。嗯，好，那我们接下来看到第二段哈。第二段呢，你说 After Frank leaves Barty， 哎，这边的话呢，是不是因为接续着前面的那个原型，好像这边就有点忘了呢？哈，应该这边是要用过去式吧？哈 ，After Frank left the party。He still used. Um, 这边的话呢，呃，老师也是要再提醒一下你的这个字体啊，哈。好，呃，因为这边的话，其实我如果不稍微想一下的话，我会以为你这个是 W 呢。好，那 W 的话变成 Wed Wed his phone. 哦，哎，虽然说是手机上瘾，但是跟手机结婚好像也是有点夸张吧，哈。OK， 所以呢，呃，这边要把它分开一点，写清楚一点，慢慢写 ，use。OK， 哦，这样不是很清楚吗 ？OK， he still used his phone while roaming. 嗯、um, ，为什么要特别讲 roaming 呢？这边我有点好奇啊，哈，因为呢，他就是离开那个 party 回家嘛，哈，那回家他是要去路上乱走啊。呃，如果呢，你要用 roam 的话呢？呃，要有特别想要形容那个动作，你才这样子用哈，否则其实呃，你不需要特别去用那个 roam 这样子 ，OK？ 好哦，所以呢，呃，你可以就直接说 he， 嗯、um, ，he still used his phone， 或者是 he kept using his phone， 或者是你这边还要再讲说，呃 ，he， 嗯、uh, um, ，he still couldn't。Leave his phone, 或者是说呢 ，his eyes. Okay, his eyes were glued to his phone. 好比说，啊，一句话就把他这个重点讲出来。啊 ，OK， 因为你说 still use， 到底是怎么个 use 法呢？哈，因为你是在说要走路不看路嘛，哈，所以其实你可以稍微比较明确的就把它讲出来。While Walking on the streets, 或者是呢，呃，不用一定要用 roam 哈。我刚才讲说，除非说你是有很特别的意目的要去讲说他在 roaming 啊、哦，否则的话呢，不用特别去讲说他在那边呃晃荡啊，哈、哦，无目的的乱走啦、啊，哦，因为其实他只是没有在看路而已嘛。好、哦、，OK。However, he didn't feel his orientation. 这边是指说他没有方向感吗？还是怎么样？哈，不过这边其实并不是没有方向感哦，哈，也不是说他失去了方向、迷失了方向。呃，这边只是说呢，呃，他没有看到说他是在走到池塘的那个方向，对不对？好，所以这边的话你，你你可以讲说 he didn't know， 或者是 he didn't sense。OK， 好，他没有去感受到，或者是他不知道。He didn't sense was he didn't know he was heading to the pound. Okay, 好，这样会比较好一点嘛。哈 ，He was heading to the pond. Okay, 好，这个池塘应该怎么拼呢？哎，应该少一个 u 啊。哈 ，p o u n d pound. 好 ，p o u n d 我们是念 pound. Pound 的话呢？有很多意思，但是没有池塘这个字哈。OK， 好，现在好像已经没有很少看到那个化妆品的牌子叫做庞氏啊，那个庞氏那个 pond 就是这个 p o n d 啊哈。OK， 好，不过男生呢，呃，比较没有在查这个东西啦哈。不过还是要注意到是 pond 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 把它念好哈，应该就不会写错了。As soon as he raised one leg, the other one， 嗯，这边其实形容的还蛮生动，挺好啊哈。The other one。Fell, uh, stepped into the water. Sorry. Okay. 好，或者是说 ，as soon as soon as he raised one leg， 或者是你说 as soon as he noticed， 或者是说你说 as soon as he raised one leg， he noticed there was a pond right beneath him， and he panicked and lost his balance. 之类的啊，哈，这边可以稍微加几句话呢，哈，因为你这边写的太快了，哈，一一脚举起来，然后另外一脚马上就踩到水里面去。这边，哎、欸，我们中文会这样讲嘛，哈，但是我知道说很多同学在这边其实是因为你不太知道要怎么样描写这个过程，这边很妙哦，哈，就是说呢，呃，有很多呢很高档的一些这个英文啊，哈，我们呢可能那个背太多翻译了，哈，比如说，哎、欸，什么。
林怀民啊，他的舞蹈怎样啦，哈，他的作品怎样？结果呢，你这个生活当中最基本的描写一个人的动作，哈，你却呢在这边会卡住啊，哈。不过这也不是你一个人的问题。OK， 好，所以我再讲一遍。As soon as he raised one leg, he found, 或者是 he saw the pound right beneath him. OK， 之类的。He panicked. And lost his balance. Okay, oh, he panicked. Wow, he was very nervous, very nervous. And lost his balance. And then his other leg stepped into the water. 或者是呢，呃、uh, ，he fell into the water. 好，或者是你说老师，我不要写的那么那个哈。Huh? 你说 he raised one leg. Okay, and lost his balance. And the other one 之类的哈，但是我还是觉得我我刚刚那样讲比较顺一点哈。OK， 好，呃，因为其实这边呢哈，你这样讲 ，he raised one leg， 然后 the other one stepped into the water， 这两个这两个之间到底有什么关系？其实我看不出来。把一脚举起来，然后另外一脚踩到水里面去，哎，为什么呢？当你一脚已经举在空中的时候，另外一脚还怎么踩到水里面去呢？这想起来是不是会觉得有点怪怪？其实动作不太接续啊，哈！你一脚举起来，没有地方可以踩，那另外一脚怎么有办法使力踩到水里面去呢？哈，这边其实是有一点问题的啊，哈。OK， 好，我再问一下体育老师，可不可以示范这个动作给你看？其实好像是不行，对不对？好 ，OK， 好啊、哦，所以呢，也许你说 ，As soon as he raised one leg, he saw the pond right beneath him. He panicked and lost his balance. And he fell into the pond. 这样是不是比较好一点？我想是吧。好、哦，这样比较合理一点。OK， 一样这个 pond 的这个字哈、哦，也是要注意到，听错啦。OK， his clothes. OK， 好，那 he fell into the pond and 其实你这边就可以那个哈、哦， he fell into the pond and got soaking wet. OK， 好、哦，因为你。其实你讲说衣服湿，难道人没有湿吗？哎，我觉得有时候同学这边的那个，可能是这可能是我们中文会这样讲哦。那要不然的话，其实你这边说 he fell into the pond and got soaking。好，这边我们不是讲 soak soak wet， 是 soaking wet。OK， 常常我们讲说湿掉了，要不然的话，你就是说 be 或者是 get soaked， 整个都泡得很湿。要不然的话，你就是说 soaking wet， OK， 这样子哈， OK， 好，然后接下来我们说呢，这个 worst of all， OK， 好， worst of all， 这样就好了。Despite the fact that his film had waterproof property， 哎，这边的话其实不要这样写哈，你就直接说 was waterproof 就好啦。啊、哦，因为你讲的什么 property， 好像你是在介绍某个产品一样，你才会特别去用这个 property。啊、哦，还有呢，这个 despite the fact， 我想你可能是希望稍微有点变化吧，哈、哦。好、哦，但是呢，这个是一个讲一很很日常生活的东西嘞。好、哦，你用 despite the fact 有点太正式了。好、哦、，OK， 所以你可以用 although， 因为你要知道说，像这样子哈、哦，描写日常生活事情的文章的话。重点在于说你怎么样把那个故事好讲的呢？这个精彩生动 ，OK， 好，好，而不是说呢要用这些看起来很正式的字眼。那今天就好好比讲说，你说哇，我今天在路上真是千钧一发，你顶多用一个成语。然后你说，呃，有一台车很快的开过来，差点就撞到我，对不对？好，你总不能，你总不会说有一台车。以高速向我疾驶而来，在那毫发之际，差点就让我断送了性命。你不会这样讲吧？对不对？哈 ，OK， 因为这只是很、很、很日常生活的一种用法而已啊。所以你不需要用 despite the fact， 你可以说 though 或者是 although， 这样就可以哈。OK， 好 ，OK。好，那我们呃，老师好像扯太远了啊。不过我是想说，有时候用中文讲一下呢，也许比。较你可以比较可以了解到那个差别吧，哈。OK， 好，他说呢，虽然是 waterproof， the phone was broken， 
。好，那这边又是一样的问题啊。好，这边其实你就不要用 due to， 对不对？哈 ，OK， 好，那你可以说，呃，因为事实上这边的话是说在，在你你也可以说 while， 在敲到的时候就坏了，或者是你说 because， 因为。好，但是用 due to， 因为我们上次好像曾经提过说 due to 的话，后面你是直接加所谓的一般名词，对不对？好，那你为了要用 due to， 特别要把后面的动词加 ing， 我觉得这个是没有必要哈，这个让人家感觉好像有点很勉强。好，所以你这边可以说 while it cracked down on the rocks。好，这边要注意到你不能够 crack down 后面直接加受词的哈，因为你 crack down something， crack down something 那是另外一个意思。啊，我们比如说我们会说，呃，政府要打击犯罪，那我们说 crack down on crimes。哎、hey, ， crack down 是这个意思啊，哈， crack down on drugs。OK， 好，要去呢，呃，强力的处理、扫荡、哈，打击这样子。OK， 好，哦，所以这边的话记得加一个 on。好，那还是要提醒你一下，你这边还是用 while 或者是用 because 加子句就可以，然后。不需要特别为了 due to 把它改 ing 了，这样怪怪的哈。OK， after that Frank learned the harsh lesson that 好，那这边怎么会突然有一个呃祈使句？嗯嗯嗯嗯 ，OK， 祈使句不能放在子子子句里头嘞哈。OK， 好哦，所以这边的话应该要改一下，就是说 learn the harsh lesson that one 你要不然的话你用一个。呃，不是你，不是我，不是他，你可以用 one。One shouldn't do too many things at the same time. Or you， 哎，这边有很妙的事啊哈！我觉得你们常常在这个地方会有点错乱，就是为什么会冒出来一个 you 嘞？你在这个文章里面，你完全没有任何的你，在这边忽然冒出来一个你，其实很奇怪。好，好，这边的话，你可以继续用 he， 或者是用 one。OK， 忽然冒出来一个你，然后这个好像感觉我们很中文这样子啊。好，那最好是不要这样。对啊，因为这个地方要注意到，因为很多同学会有这个问题啊。比如说讲说，我我我我希望我希望我希望，然后到最后一句话说，只要努力，你一定会成功。哎，这时候我就会觉得你好像在跟我讲话，你不是在讲你自己嘞，对不对？哈，这样好奇怪。好，所以这个人称的一致啊，哈，要注意到。OK， 好。呃，那这边的话还有一个是比较属于整体性的哈，所谓的不是在讲细节，就是我觉得你后面这一个结论有点太笼统了。好、哦、，OK， 因为你前面都在讲说呢，他用手机，主要都是讲迷恋手机，对不对？手机上瘾，但是你到最后的结论却是说做事情应该要专心，这个是不是有点奇怪哈、哦？那如果你只是讲说不能够同时做太多事的话，那变成前面是不是用手机其实不重要，你懂我意思吗？哈 ，OK， 因为呢，如果只是在讲说每次专心做好一件事情，而那这样子的话，我前面我用什么都可以，我可以讲手机，哈，我可以讲看书，我可以讲听音乐，啊，我可以讲呢，呃，边走路边跟人家聊天，肯定会装到数嘛，对不对？好 ，OK， 哦，所以呢，最后这个结论啊，哈。似乎呢，第一个是没有办法呼应到你最原先开始讲说，呃，这个 Frank 他呢跟一般青少年一样，非常的沉迷于手机。好，再来的话呢，这是你跟你的开头没有办法呼应；再来的话，就是跟你这整段的叙述好像也没有办法配合。好，那再来的话，当然那个图里面主要是讲说他一直沉迷手机。哈，所以我想你最后这个结论是不是可以再修改一下，让他呢？更能够切合到你前面的一个主题跟整个的叙述，这样可能会比较好一点哈。否则的话呢，嗯，呃，这个主题，哎，这个结论就会让人家觉得，嗯，好像有点呃漏掉了哈，或者是说也不能说漏掉了，就差那么一点点呐哈。OK， 好，那所以呢，我们就先，呃，这篇文章就先看到这里了哈。那如果什么问题的话，都可以呢再讨论呢哈。好，那我们下回见，拜拜。门头。